Herzlich willkommen hier zurück beim Nerdwelten Podcast. In dieser Episode hört ihr ein Skype-Gespräch, das ich mit dem Return-Redakteur Daniel Cloutier geführt habe. Er erzählt dabei ein bisschen was über seinen Werdegang, wie er zum Return-Magazin gekommen ist, was er von der ganzen Retrowelle so hält und natürlich über das Magazin selber. Das soll es für dieses knappe Intro auch schon gewesen sein. Nach dem Intro geht es mit der Folge los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, heute haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Heute haben wir den Daniel Cloutier, seines Zeichens Redakteur bei der Return, einem Magazin, das sich rund um das Thema klassische Computer- und Videospielsysteme und natürlich Spiele dreht, das seit 2009 im vierteljährlichen Rhythmus erscheint. Aktuell ist die Ausgabe 36 auf den Markt gekommen. Hallo Daniel. Hallo Hadi, hallo zusammen. Schön, das dass ist, äh, sch sch schöner Lead-In, äh, ein besonderer Gast und den Nachnamen noch richtig ausgesprochen. Das habe ich auch nicht so oft. <lacht> habe ich mir tatsächlich auch Mühe gegeben dazu. <lacht> Sehr gut. Ich habe da vorher noch wirklich vorher drüber überlegt, ob ich dich mal fragen soll. Das habe ich jetzt aber in unserem Vorgespräch ja. leider dann wieder vergessen. Ja? Ungeplant und gleich richtig, perfekt. Daniel, möchtest du den Zuhörern zunächst mal ein bisschen was zu deiner Person und deinem Spielehintergrund erzählen, also zu deinem Gamer-Werdegang? Ja, gern. Ähm, also ich bin 78er Jahrgang, um das mal so grob einzuordnen. Also äh, habe jetzt äh, letzten Herbst habe ich die 40 voll gemacht und ähm, alles Gute Nacht. Bin's, äh, danke. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und habe, äh, ich sag mal, wahrscheinlich einen relativ klassischen Hintergrund, was was so ähm, in, aus der Generation kommt. Also ich habe in den späten 80ern das müsste so 88 gewesen sein. Das habe ich zumindest im aktuellen Editorial stehen, in der, in der 36, <lacht> <lacht> mein C64 bekommen. Ähm, habe den dann auch so, ja, so zwei, drei Jahre hatte ich den, bis ich dann Anfang, also in den frühen 90ern zu einem Amiga 500 gekommen bin. Ähm, war dann auch eine, eine schöne Zeit in den zwei Jahren ähm, und bin dann aber so, also 93 dann schließlich auf, auf den PC gewechselt und mit einem 386 DX40 dann bei DOS eingestiegen. Das sind, ich würde sagen, das sind so die drei Systeme, die mich eigentlich geprägt haben ähm, und über die ich so in das Gaming eingestiegen bin. Ich habe ähm, auch im Nachgang immer gespielt, bin, bin dem immer getreu geblieben, wenig mit Konsolen gemacht tatsächlich. Ich hatte eine Playstation, hatte ich eine Playstation 2, die ich recht viel gespielt habe. Ähm, Super Nintendo habe ich relativ spät noch ein paar Sachen nachgeholt, ähm, aber alles, was danach kam, war bei mir eher dünn. Und da war ich relativ stark dann ähm, auch dem PC noch verhaftet. Ähm, und das dann auch bis heute. Mhm. Ähm, genau, Hintergrund vielleicht da auch noch, was was dann jetzt ein bisschen dazu herleitet, wie ich dann zum zum Schreiben zu, für die Return gekommen bin. Mhm. Ähm, für mich waren die die begleitenden Magazine, also gerade so sowas wie Powerplay, Amiga Joker und später PC Player, das war für mich immer etwas sehr Besonderes, sehr Wichtiges, mhm. das so parallel auch zu dem Spielen tatsächlich war. Und das hat sich für mich auch immer so angefühlt. Ich glaube, es gibt viele Artikel von damals, die ich, die ich äh, sehr oft gelesen habe und auch später noch gelesen habe. Die, das war für mich so eine frühe Form von dem, was vielleicht heute einige mit ähm, Let's Play vielleicht verbinden, ja. ähm, um, um das nochmal zu erleben, nochmal reinzukommen. Weil ein Spiel dann nochmal zu spielen ist ja in der Regel sehr zeitaufwendig, wenn man das dann so umfassen will. Und wenn ein gut geschriebener Artikel ähm, ist da immer eine super Möglichkeit, da einfach nochmal so ein bisschen einzutauchen, wenn er natürlich gut geschrieben ist. Ja, ja so als Gedächtnisstütze meinst du? Genau, ja. Dann hat man doch wieder so ein paar Erinnerungen ja. ähm, mit, mit guten Bildern. Also das war, ich sag mal so, die, 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 die Powerplay-Zeit. Das ging bei mir so, ich glaube so 91 rum, hatte ich, ging das bei mir los, ähm, dass ich da bis, bis fast zum bitteren Ende so... Ähm, 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 treuer Powerplay-Leser war. Den Amiga-Joker hatte ich so zur Amiga-Zeit und ähm, war dann aber auch wie viele dann später ähm, mit dem PC-Player dann sozialisiert. Aber wie bist du dann dann jetzt zur Return gekommen und wie lange bist du da schon an Bord? Ich bin da tatsächlich jetzt noch gar nicht so lange. Ähm, das, äh, es kam eigentlich so, dass ich, sage ich mal, so in den 2000ern, ähm, Mitte der 2000er vielleicht, da kam so ein bisschen für mich so der die Rückbesinnung auf die auf die die ganze Retro-Thematik, also die alten Systeme wieder betrachten, ein ähm, paar Sachen mal wieder rauskramen, 
ein großer Aus, Ausschlag gab dann auch noch, ähm, gab dann auch noch Podcasts, die, die so nach und nach aufkamen. Also mhm. insbesondere initial die, die Spieleveteranen, mhm. ähm, die alten Recken um, um Heini und Boris. Ähm, das ging, glaube ich, so 2008, 2009 irgendwann los, ähm, dass das Thema für mich dann wieder sehr, sehr präsent war und ich mich da auch nochmal verstärkt ähm, mit befasst habe. Und ähm, ich habe parallel, komme ich aber vor allen Dingen über das Schreiben. Also ich habe... Ähm, das ist schon immer ein Hobby von mir gewesen, zu schreiben, mhm. auch viel zu schreiben, egal ob das jetzt zum, zum Thema Spiele ist, ähm, ähm, auf meinem Blog, was ich da so schreibe, ähm, oder auch ähm, Fiction. Ich habe ähm, auch ähm, über die letzten Jahre auch an zwei, drei Romanen und Novellen gearbeitet, so im, eher so im Science-Fiction-Horror-Bereich, aber auf jeden Fall so über das Schreiben ähm, kam ich dann dazu und über die Faszination zu dem Thema Magazine und Retro, dass ich irgendwann mal gedacht habe, naja, ich könnte ja eigentlich mal nachfragen bei einem von den Magazinen. Ich habe da die Retro-Gamer gelesen und die, die Return. Das war so 2015, 2016, als ich dann in der Return auch gelesen habe, dass da auch immer mal wieder Gastbeiträge gesucht werden. Und habe dann gedacht, die schreibe ich einfach mal an. Und da hatte ich dann, ähm, bin ich direkt mit einer Idee gekommen. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen alten C64 vom Speicher meiner Eltern mal wieder ausgebuddelt und auch aufgebaut. Wie man es halt manchmal so macht, ja. Wie man das, genau, wie man das so macht. <lacht> ähm, und habe da geguckt und ähm, was ich da damals alles so gespielt habe und konnte mich dann auch wieder an die ersten zwei, drei Spiele tatsächlich erinnern, mit denen, also an die ich mich wirklich noch erinnern kann, dass es die allerersten Spiele waren. Mhm. Und eins von denen war ähm, auf dem C64 Baggett Man. Das ist eine ähm, Umsetzung eines ähm, Arcade-Automaten namens Backman, bei dem man einen Bankräuber spielt, der in so einem kleinen Minenkomplex über so einen Minenwagen vor, vor, einem, vor einem Wachmann flüchtet und da so nach und nach die Goldsäcke ähm, an, ähm, an die Oberfläche bringen muss. Und ähm, ich, ich hatte dann Kontakt aufgenommen mit der Return und gesagt, ich würde da gerne was schreiben und äh, da war dann auch ein Interesse da, dass ich da auch mal was denen zuschicken, äh, zukommen lasse. Dann habe ich dann damals auch direkt mit dem Frank, dem, dem Herausgeber vom, vom Magazin, gesprochen, dass äh, ich doch einfach mal was einschicken kann, wie ich so schreibe. Und das hat dann soweit gepasst. Und dann habe ich einfach mal als Gastautor begonnen, äh, mal mit einem Artikel von mir, eben genau zu diesem Backman. Das war dann eher ein Recherche-intensives Thema, weil das Spiel selbst gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her, mhm. aber es war schon in vier Seiten. Deswegen habe ich da die verschiedenen Portierungen besprochen, äh, wo das herkam, äh, was die Firma vorher gemacht hat und so weiter. Und das hat dann so weit gepasst, ähm, wurde dann auch abgedruckt. Das war jetzt zu dem Zeitpunkt eher noch so ein bisschen so eine Blackbox für mich, was dann damit wirklich passiert. Das war so 2016. Und ich glaube, im Frühjahr 2017 kam der Artikel raus in der ersten Ausgabe. Und Welche Ausgabe war dann, das denn? Weißt du das noch? Das müsste die 28, die 28. Ah, okay. Genau, Backman war 28. Und dann habe ich in der Folge für die nächsten drei Ausgaben jeweils einen Artikel gemacht. Das waren dann sozusagen ein bisschen Auftragsarbeiten. Also ich habe dann Kontakt gehabt mit dem, ähm, mit dem Kommunikator jetzt aus der Redaktion, dem, dem Daniel Sand, der so die Koordination einfach übernimmt, der, der Gastredakteure, aber auch der, der intern einfach das Ganze nochmal so zusammenhält. Und äh, mit dem war ich dann im regen Austausch. Und dann äh, gab es als zweiten Artikel dann äh, Center Court 2. Das war ein ein sehr spannendes Thema, weil das ein Nachfolger zu einem Spiel war, das recht populär war damals auf dem Amiga. Mhm. Und der Nachfolger, der ist damals nie fertig gewesen und in so einem fast fertigen Zustand. Und der Entwickler hat dann seine kaputten Festplatten gefunden, hat das in einem Forum gepostet und jemand anderes in einem anderen Land hat das Ganze dann wieder in Empfang genommen, hat die Festplatten gerettet. Das Spiel wurde fertig gecodet und kam dann raus für den Amiga. Und ähm, so kam ich dann so nach und nach rein als Gastredakteur. Spieletests vor allen Dingen für Amiga und C64, mhm. zwei Buchrezensionen. Und dann kam ich so langsam dann 2017, habe ich dann beim Frank angefragt, dass ich Interesse hätte, auch fest in die Redaktion einzusteigen. War für mich da natürlich noch nicht zu 100 Prozent klar, wie das vom, vom Zeitaufwand passen könnte bei mir. Bin berufstätig, mhm. äh, bin auch am Pendeln, habe hab ganz gut zu tun, habe zwei Kids muss natürlich ja dann auch schauen, was davon dann auch am Ende abbildbar ist. Aber es war früh klar, dass es da jetzt keinen, keinen harten Zwang gibt, dass man da jetzt ähm, fünf Artikel irgendwie runterreißt, ja, okay. wenn man da fest drauf sitzt. Und habe dann relativ, relativ sanft begonnen und hab, bin, dann hochge bin dann hochgegangen so auf so zwei, drei Artikel pro, pro Ausgabe und habe dann so nach und nach da dann auch geschaut, 
ja, wo so mein Platz ist, einfach auch in der Redaktion. Mhm. Ähm, vielleicht so zur Arbeit, wie das, wie das bei uns so läuft. Wir sind recht breit verteilt über ganz Deutschland, die Redaktion. Es sind ähm, sehr erfahrene Leute mit an Bord, ähm, teils auch wirklich auf, aus der Industrie, äh, Pixelart-Künstler, Musiker, Sit-Chip-Künstler, Sit, äh, aber auch reine Autoren. Also jeder hat so ein bisschen einen anderen Background und natürlich auch jeder so seinen sein Hintergrund, was so ähm, Spezialthemen angeht. Und ähm, die Return hat ja den generellen Fokus drauf, dass wir stark neue Spiele versuchen zu besprechen mhm. für alte Systeme. Ja. Also weniger wie jetzt beispielsweise eine, eine Retro-Gamer, die ähm, sehr stark auf das Nostalgie-Thema reinsetzt und halt eben die alten Spiele nochmal neu bespricht. Was natürlich auch spannend ist, ist es bei der Return eher die Faszination, was man heute noch mit den alten Kisten alles mhm. so anstellen kann. Und ähm, darüber definiert sich natürlich auch ein bisschen über den Input, den wir so bekommen, was in den einzelnen Ausgaben so drin ist. Die C64-Szene ist heute größer denn je. Da kommen jeden Monat zig neue Spiele raus. Auch richtig große Titel, sehr professionelle Titel, die auch ähm, in den 80ern wirklich AAA-Sachen gewesen wären auf dem C64. Mhm. Ja. Auf Amiga kommen Sachen raus. Atari ST haben wir bei uns mit drin. Gelegentlich mal was fürs Mega Drive. Ein Gameboy-Titel hatte ich getestet, der neu rauskam, auch wirklich auf Cartridge. Ähm, und natürlich auch ein paar Exoten, sowas wie, wie, wie Schneider ähm, oder, oder ein Spektrum, was wir auch so mit drin haben. Was ist denn für dich das Faszinierende am Schreiben über alte Computerspiele? Ist das eher so eine Art, sagen wir mal, historische Aufarbeitung oder ist das doch mehr eine Flucht in eine unbeschwertere Zeit? <lacht> das hat sich ein bisschen gewandelt. Also tatsächlich bin ich in die Redaktion reingekommen als jemand, der den, den Fokus auf schon stark auf die Nostalgie hat und mhm. vielleicht auch auf die Vermittlung des Gefühls, diese Spiele gespielt zu haben, um da irgendwie auch eine Verbindung halt zu den Lesern hinzubekommen. Das ist jetzt auch was, was ich relativ stark auf meiner privaten Facebook-Seite Daniel Spielt mache, dass ich da eben einmal die Woche mir ein altes Spiel rausgreife, versuche, die Erinnerung an damals wachzuhalten und dann einfach da sehe, dass, dass, dass es einigen ganz ähnlich geht oder vielleicht auch nochmal neue, neue Themen hochkommen und man vielleicht auch, wenn man jetzt heute als, als, als reiferer Mensch sich die alten Spiele nochmal anguckt, die man vielleicht auch als Kind gespielt hat, mhm. heute vielleicht erstmal versteht, um was ging es denn da eigentlich tatsächlich. <lacht> Aber jetzt über die Beschäftigung in der Redaktion und die, die Aufgaben, die es so nach und nach zu verteilen gab, habe ich dann eigentlich gemerkt, dass ich es doch nach und nach spannender finde, mir die neuen Sachen anzugucken. Okay. Das ist bei uns so, dass wir, wir haben einmal in der Woche haben wir eine Skype-Konferenz indem wir uns zwei Stunden zusammen telefonieren und über die nächsten ein, zwei, drei Ausgaben sprechen. Mhm. Das ist sehr langfristig im Vorfeld geplant, wie die Ausgaben erscheinen. Die kommen ja vierteljährlich raus. Und wir da schauen, was, was alles einfach an, an neuen Spielen da ist, was es an alten Themen gibt, die verschiedenen Rubriken zu befüllen. Und wir dann in der Runde schauen, wer, wer Lust hat auf einen Artikel, wer idealerweise geeignet ist, ob wir vielleicht auch jemanden noch mit hinzuziehen können um einen Artikel zu, zu schreiben. Und dann teilen wir uns da so ein bisschen auf. Die meisten Autoren, also je nachdem, wer natürlich wie viele Zeit, wie viel Zeit hat. Ich bin jetzt aktuell immer so zwischen ein und vier Artikeln, würde ich mal so grob sagen, in jeder Ausgabe. Ähm, geht dann auch jeder möglichst eigenständig dann an das Thema ran, dass er dann den Publisher oder den Entwickler direkt informiert mhm. und dann auch die, die Pressemuster in aller, in aller Regel äh, bekommt oder ein Image, je nachdem, wie <lacht> wie, wie äh, was generell verfügbar ist oder mhm. wie spendabel der Publisher ist, dass man das dann eben auch testen kann. Und der Vorteil, also was da halt wirklich Spaß macht, ist zum einen mal, dass man mit den, den Entwicklern sehr eng da dran sitzt. Ähm, ich habe dann gerade jetzt in den, in den letzten ein, zwei Jahren viel auch für den Amstrad CPC, also für den Schneider, mhm. ähm, Sachen beschrieben, und da gibt es halt so eine Handvoll wirklich ja, Entwickler, die einfach jede, jedes Jahr neue, coole Sachen rausbringen. Und zu denen habe ich dann halt auch nach und nach dann wirklich Kontakt aufgebaut. Die sitzen dann in England und in Spanien hauptsächlich, wo der CPC natürlich ein bisschen größer war. Und ähm, mit denen ist man dann in regen Kontakt und kann da auch ein bisschen in die Technik einsteigen, ein bisschen hinten dran ähm, schauen, wie der Entwicklungsprozess da so abläuft. Und ähm, und es ist dann einfach spannend, sich mal anzuschauen, was dann heute so möglich ist auf den Systemen. Mhm. Und das andere ist natürlich aber die Arbeit in der, also das Schreiben natürlich ähm, ist, ist toll, weil ähm, man hat einfach da auch eine Plattform. Man, man kann über ein Thema schreiben, das einfach einen interessiert. Man kann an dem, an dem Text schleifen. Man ist in diesem Prozess in einer Redaktion drin. Das heißt, 
die Texte, die, die kommen ja nicht so raus, wie man sie selbst schreibt, sondern die, die landen dann natürlich erstmal im Lektorat. Und je nachdem, wie, wie sauber man da gearbeitet hat, ähm, gehen da die Lektoren wilder drüber oder weniger wild. Ähm, und wir haben da wirklich dann in einem normalen Lektoratsprozess, dass da zwei bis drei Lektoren drüber gucken. Anschließend geht es ins Layout und ähm, das ist ja wirklich ein professionelles Layout, wie das bei uns läuft. Ähm, ich denke, wer, wer eine Return schon mal aufgeschlagen hat, kann das, kann das bezeugen. Und wenn das ähm, Layout abgeschlossen ist, gibt es auch nochmal ein Schlusslektorat, dass wir dann am Ende wirklich da geschliffene Texte haben. Und es ist natürlich als Autor super, dass der Text, den man selbst schreibt, dann wirklich nochmal geschliffen wird. Ich meine, da geht natürlich jeder mit anders mit um. Ich finde es toll, wenn ich dann merke, dass, dass man da gemeinsam an dem Text arbeitet, der am Ende dann wirklich geschliffen ist und das Ganze auch in einem tollen Layout dann sitzt ja. und dann natürlich auch dann draußen wirklich im Markt ist und von vielen tausend Leuten wirklich auch mal gelesen wird. Das sind so die, das sind so die drei Punkte. Also die Redaktionsarbeit ist, ist das Tolle, der Kontakt zu den Entwicklern und das ganz allgemein Schreiben über spannende Themen und dann eben auch das Publikum dafür zu haben. Und wie ist das mit der Zeit? Wie lange arbeitest du dann an einem Artikel und wie lange dauert das von, du hast ihn fertig geschrieben, bis er ist jetzt wirklich endgültig so, wie er dann sein soll? Ähm, also wir haben, die, in aller Regel sind die Artikel bei uns zwischen zwei und vier Seiten. Wenn es mal ähm, eine Koll Kollaboration gibt oder einen großen Hintergrundartikel, dann hat er vielleicht auch mal sechs Seiten und mehr. Für so einen Vier-Seiten-Artikel, das sind meistens dann auch wirklich ähm, aufwendigere Spiele oder ich sag mal Spiele, die es, die es auch lohnt, wirklich im Detail sich anzuschauen. Mhm. Ich, ich habe da die Stunden tatsächlich nie mitgetrackt. Ich glaube, in Groß, es, es gehen natürlich schon viele Stunden drauf, das Spiel einfach mal zu spielen, wenn man es mal hat. Man hat viel Kommunikation mit, mit dem jeweiligen Entwickler und Publisher, auch dass man Artworks bekommt, dass man Hintergrundinformationen bekommt. Und anschließend muss man natürlich dann schauen, dass man, dass man sich überlegt, wie man den, den Artikel dann gestaltet ähm, und dann eben den auch nach und nach verfasst. Das Schreiben selbst geht meistens dann relativ schnell, wenn man dann mal alle Informationen zusammen hat, zumindest bei mir. Das geht dann in der Regel schon über eine, über eine Zeitdauer von, von, von äh, drei bis fünf Wochen vielleicht bei mir. Mhm. Aber ich mache da auch vieles dann häufig parallel. Also ich habe jetzt für ja. die, komm, die kommenden beiden Ausgaben habe ich jetzt acht Artikel. Und habe da jetzt, glaube ich, in, in sieben Wochen fünf oder sechs Artikel parallel einfach bearbeitet, weil die immer in einem unterschiedlichen Zustand einfach sind. Ja. Und ich glaube, ich kann es dir wirklich nicht sagen, wie viel da Zeit drauf geht. Ich pendel, das heißt, ich habe halt die Möglichkeit, dass ich da im Zug am Tag eine gute Stunde auch einfach mal was tun kann. Meistens okay. schreibe ich da oder mache Recherche. Aber ja, da gehen schon ansonsten ein paar Abende drauf, das ist klar. Und du hast ja gesagt, es kommt immer auf den Publisher an, was er dir zur Verfügung stellt, ob es jetzt ein Download ist oder ob es wirklich eine Diskette ist, CD, was auch immer. Wie schaut denn das bei dir zu Hause mit der Hardware aus? Hast du da Amiga, C64, Amstrad, was auch immer, alles wirklich immer aufgebaut? Steigt dir da nicht deine Frau aufs Dach? <lacht> Würde sie wahrscheinlich. <lacht> Neben habe ich tatsächlich nicht. Ähm, dadurch, dass ich zum einen mal relativ viele verschiedene Systeme jetzt tatsächlich schon ähm, in den letzten zwei Jahren ähm, unter den Fittichen hatte und es auch einfach für jedes neue Release auch nochmal ein Image gibt, spiele ich das in aller, aller, aller Regel auf, ähm, auf Emulator auf ja. meinem Laptop. Mhm. Ähm, ich habe C64, den ich auch aufgebaut habe, immer mal wieder. Ähm, da habe ich auch schon, schon Sachen drauf gespielt, einfach um das Erlebnis da auch mal wieder zu haben. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, über den Emulator ist es doch, doch sehr praktisch und auch wenn man relativ, ein relativ komplexes Spiel hat und auch vorankommen will, das vielleicht auch sehr schwer ist, dann du hilft es natürlich betrügen. auch, dass du sagst, wie es ist, Daniel. Du willst betrügen. <lacht> also zumindest mal will ich äh, möglichst viele Speicheroptionen dann am Ende haben, wenn es dann mal richtig bissig wird. Ähm, weil wäre ja auch blöd, wenn ich dann irgendwie zwei Wochen Spielzeit reinsetze und schaffe dann <lacht> nicht ins letzte Level. <lacht> ja. ähm, ich will das möglichst vollumfänglich natürlich dann auch getestet haben. Ja. Mhm. Ähm, damit ich da auch ein vernünftiges Werturteil abgeben kann. Wir sind jetzt bei uns in der, in der Return, ist so, ist so mein, mein, also ist so der generelle Eindruck, denke ich mal, wenn das jemand liest, jetzt nicht so diejenigen, die jetzt Spiele völlig zerreißen, ähm, wenn sie jetzt nicht perfekt sind. Wir sagen ja auch, okay, wir sind, äh, ist ja cool, dass neue Sachen rauskommen. Die Production Value von den Themen, die wir aufführen, sind in aller Regel ja auch wirklich hoch. Aber natürlich wollen wir auch ein gewisses Werturteil irgendwo abliefern und auch sagen, ob es ein Spiel okay ja. ist oder 
ähm, oder ob das der absolute Knaller ist und das beste Spiel, was seit zwei Jahren auf dem System rausgekommen ist. Und ähm, da muss man auch entsprechend die Zeit natürlich investieren. Was hat dir denn jetzt von den Sachen, die du so gespielt hast an Neu-Releases für die Return, sagen wir jetzt mal, am besten mhm. gefallen? Hast du da ein, zwei Titel vielleicht, die du mal rauspicken kannst? Also ich würde mal sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ne, dass ich jetzt was spoiler, was in der übernächsten Ausgabe rauskommt. <lacht> da wäre nämlich ein Titel dabei. Ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, Pains and Eggs. Ähm, ist ein Spiel für den C64, das kam 2018 raus. Das war extrem gut ähm, gemacht. Es gibt für den CPC gibt es Rescuing Org, mhm. ähm, was ich super fand. Ähm, ein Jump Run. Ähm, sehr schön gemacht, ähm, auch relativ schwer, aber das, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, was, was noch was Besonderes war, war Planet X2. Mhm. Von, ähm, von dem. Murray. Genau, ja. Mhm. Das war ja um ja genau, Edbitgeil. Das war richtig cool. Also da war ich ja. noch wirklich drin gehangen äh, <lacht> und habe das auch wirklich richtig lange gespielt, auch auch nach dem Artikel noch. Das war wirklich schön gemacht. Da warte ich jetzt auch auf den dritten Teil. Der soll ja dieses Jahr eigentlich rauskommen auf das. Da müssen wir für die, für die Hörer vielleicht kurz sagen: Planet X2. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, ähnlich ja. wie Dune 2 für den C64, uh -huh. was in einmann Regie von dem ähm, David Murray, wie gesagt, zusammengebastelt worden ist und Super, super Spiel. Echt super aufwendig. Kann man sich auf die 8-Bit-Guy seinem YouTube-Kanal angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Ding. Genau. Ist ja ohnehin sehr populärer YouTube-Kanal ja. mit seinen ja. Erklärungen, wie haben früher Sprites funktioniert und ist so aber weiter. Auch ein, ist ein super Typ auch, muss man auch sagen. Ja, ja der, der ist aber wirklich klasse. Daniel, jetzt mal im Umkehrschluss. Gibt es auch ja. was, wo du sagen würdest, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen? Also es wird jetzt demnächst etwas geben, wo ich mich sehr reinhängen musste, weil ich sage, ich habe da, hab da einen gewissen Anspruch ja. Und ähm, ich will dann natürlich auch aus, aus einer Expertensicht was, ähm, was ähm, liefern. Und das war bei der, bei der Zeit, die mir jetzt in den letzten Wochen zur Verfügung stand, ähm, musste ich da ziemlich was investieren. Aber das hat über die Zugfahrten hat das natürlich dann funktioniert. Also ich sag mal, es gab so, es gab so ein Amiga-Spiel, das, das, das hört man, glaube ich, auch raus, wenn man einen Artikel liest, sich jetzt nicht so wahnsinnig toll fand. Ähm, stilistisch zumindest mal, das war zwar ganz gut gemacht, aber. Da hat mir jetzt einfach die Grafik nicht so sehr gefallen. Mhm. Ähm, man wird, wenn man das, wenn man, wenn man viele Spiele testet und für die gleichen Systeme und gerade für den C64 und für den, für den Schneider, ist es natürlich schon so, dass 90 Prozent sind Jump'n'Runs und meist, meistens Flipscreener. Und da muss natürlich dann schon irgendwo ein bisschen was Besonderes mit dabei sein, dass man mhm. nicht sagt, habe ich gesehen, habe ich schon gesehen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, die Sachen, die ich jetzt bisher bekommen habe, die hatten wirklich immer irgendeinen Dreh, irgendeine, irgendeine clevere Logik oder es waren technologisch cool gemacht, haben schöne Soundkulisse gehabt ähm, oder es war thematisch von der Metapher her schön eingebunden. Ich, also wirkliche Gurken hatte ich jetzt noch keine. Okay, das ist ja auch schon Mal gucken, schön. ob was kommt. <lacht> aber tatsächlich, ähm, vielleicht noch ein Nachtrag, das ist ja. zwar kein Spiel, aber ein Artikel, den, der mir besonders viel Spaß gemacht hat, mhm. ähm, war die Betrachtung von Astro Software für 8- äh, und 16-Bit-Systeme. Ähm, das war in der, ich glaube, vorletzten Return drin. Ja, da kann ich mich ähm, dran erinnern. Hm? Genau, das war ein relativ ausführlicher Artikel. Das war jetzt nichts zum Thema Spiele, aber die Return versucht eigentlich auch, nicht nur Spielethemen ähm, zu betrachten. Wir haben auch mal von über Tracker-Software irgendwas drin oder über äh, bestimmte Messen oder ähm, Amiga-OS hatten wir ja auch schon drin. Und ähm, ich sag mal, ähm, Astronomie ist, ist ohnehin so ein Hobby von mir und mhm. ähm, auch die Software drumherum. Also das war ein großer Spaß, da mal in der Vergangenheit zu wühlen und da ähm, zu recherchieren. Du hast jetzt schon gesagt, du hast früher Powerplay, PC Player, Amiga Joker, solche Dinge gelesen. Hast genau. du da von den ganzen alten Recken, also im Boris Schneider Jone hast du jetzt vorhin schon mal erwähnt, hast du da noch Vorbilder, Schreibervorbilder? <lacht> ähm, tatsächlich verklärt man ja vieles dann auch so im Nachhinein, aber so, so diejenigen, die natürlich auch in eine, in eine ähnliche Interessensrichtung gegangen sind, waren natürlich früher auf der Powerplay ein, ein Michael Hengst beispielsweise, ja, ja. Ähm, der stark so im Rollenspiel- und Strategiebereich mit drin war. Das war auch so das, was, äh, was, was mich immer am stärksten interessiert hat. Den habe ich immer besonders gern gelesen. Und, aber ansonsten war ich dann natürlich immer auch ähm, Heini und Boris und bin, bin da quasi mit zur PC-Player mit den beiden gewechselt, wie mhm. wahrscheinlich so viele andere auch. Ja, ja. Ähm, GameStar war dann später für mich auch noch ein Thema. 
Ähm, ist natürlich dann jetzt eher schon fast Neuzeit, wobei mittlerweile ist die ja auch schon. Die ist auch schon die fast auch, wieder antik, auch schon, ja. Genau. <lacht> ähm, da war natürlich ein, ein äh, ähm, klar, ein Jörg Langer ist natürlich ähm, sehr kompetent, gerade was Strategiethemen angeht und schreibt auch gut. Das, das, das lese ich auch immer gern, was der gemacht hat. Mhm. Ähm, aber natürlich auch ein Christian Schmidt. Ja. Ähm, der der jemand, der sich heute für, für Retro-Themen interessiert, ja ohnehin stark begleitet. Also ähm, der Stay Forever Podcast, den es ja mittlerweile jetzt ja auch schon, weiß gar nicht, sieben, acht Jahre gibt, ähm, der ist da, sag mal, ständiger Begleiter mhm. äh, mit einem super recherchierten Blick zurück, ähm, den er zusammen mit dem Gunnar Lott macht. Kennen bestimmt auch viele. Was sind denn deine Lieblingsretro-Spiele? Also jetzt wirklich von den von den ganz alten Sachen, von C64, von CPC, was du da so gespielt hast. Und gibt es ein System, das du über die anderen stellen würdest? Das ist etwas, das ist etwas schwierig. Ja. Um, also rein aus der Erinnerung raus wäre der C64 bei mir immer an erster Stelle. Mhm. Um, es ist aber tatsächlich so, wenn man, wenn, man, wenn man sich mal anschaut, wenn man heute noch mal ein Spiel spielen will und es vielleicht auch etwas, das einen auch ähm, vielleicht taktisch fordert und ähm, das einen auch wirklich eine, eine Weile an der Stange hält. Ähm, da, da ist auf dem Amiga oder auf DOS, finde ich, da heutzutage dann schon deutlich mehr. Hm. Ähm, man ist natürlich, wenn man, wenn man alte Sachen spielt, dann auch immer wieder ein bisschen erstaunt, ähm, wie die sich doch anders spielen und nicht, nicht alles funktioniert heute noch gut. Also ich war beispielsweise früher, wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, was ist mein absolutes Lieblingsspiel, hätte ich wahrscheinlich Wizardry 7 gesagt. Das habe ich vor zwei Jahren noch mal eine ganze Weile gespielt. Und das für mich funktioniert das heute nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, wohingegen ich jetzt, ja, das war glaube ich vor zwei Jahren, habe ich mir das alte Dune noch mal vorgenommen. Ähm, also das, ähm, das Adventure, nicht ähm, Dune 2. Okay. Und das habe ich auch komplett durchgespielt und das, das funktioniert auch heute noch super mit dem Soundtrack, die, die, die Grafik passt. Es ist zwar ein bisschen mühsam, weil man 700 Mal klicken muss für, für Aktionen, die man heute mit einer Aktion machen würde, aber ähm, das war schon ein tolles Spiel. Ähm, ich kehre dann eher immer mal wieder so kurz zurück zu, zu alten Sachen, spiele dann vielleicht mal auf dem Amiga irgendwie ein äh, Apidia mhm. oder ähm, auf dem C64, ähm, dass ich mal wieder vielleicht Green Barrett oder Commando ein bisschen spiele. Ähm, da hattest du ja auch einen schönen Podcast zugemacht, Green, zu gemacht, zu Green Barrett, den habe ich gerade letztens gehört. Ähm, war auch schöne Erinnerung wieder. Ähm, genau. Ähm, aber äh, man, ich, ich, ich hole heute tatsächlich jetzt nicht mehr ständig die alten Sachen nochmal nach und spiele die. Dafür gibt es einfach zu viel Neues, mhm. was man ähm, auch für die alten Systeme spielen kann. Und ja, und das, wenn ich mir jetzt heute überlegen würde, was, was ich jetzt vielleicht nochmal spiele, würde ich wahrscheinlich mir jetzt trotzdem nochmal irgendeinen Dungeon Crawler rausholen. Also ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich vielleicht mal wieder Eye of the Beholder beispielsweise spiele. Mhm. Und werde dann wahrscheinlich verzweifeln in der Mitte, weil <lacht> irgendein Rätsel kommt, das nirgends erklärt wird und, <lacht> und ich dann in irgendeiner Lösung nachgucken muss. Aber ich verstehe das richtig, du hast auch, du hast auch privat schon noch Zeit zum Spielen. Ja, auf jeden Fall. Also meine Kids äh, sind jetzt mittlerweile auch in dem Alter, dass sie beide sich für, für Spiele natürlich auch schon interessieren. Mhm. Ähm, und ähm, gerade mein Sohn ist sehr, sehr interessiert an Rennspielen. Und ähm, ich, ich habe mit dem zwar natürlich jetzt dann auch Dirt <lacht> auf dem PC gespielt, ähm, aber der findet es auch cool, wenn ich dann ähm, die Arcade-Version von Outrun spiele. Mhm. Oder zeitweise haben wir auch zusammen Lotus mal ein bisschen gespielt, beziehungsweise er guckt zu und ich spiele. Ähm, nee, die Zeit findet sich schon. Was sagt denn dein Umfeld so zu deinem retro -Fable? Wirst du da eher mild belächelt und sagen, ah ja, der, der Daniel mit seinem alten Zeug da, komm. <lacht> Oder? Ja, das kommt, das, das kommt immer darauf an, welches Umfeld. Also ja. ich kenne natürlich einige, die, die, äh, die in der gleichen Zeit irgendwo aufgewachsen sind und die Spieler auch kennen, wenn ich dann mit denen über Sachen spreche, dann, dann erinnern sie sich dran, wie das damals war und dann kommt auch der ganze Nostalgie-Flash bei denen dann nochmal hoch. Ähm und andere, die natürlich keinerlei Bezug zu sowas haben, aber ich habe jetzt, ich, generell ist das schon immer so ein Thema, dass es natürlich viele interessiert, wie das so in der Redaktion abläuft mhm. und, und äh, das natürlich auch spannend ist, dass man da am, am Kiosk was liegen hat. Ähm Genau, ich sag mal, bei, 
bei, bei der Arbeit habe ich auch ein paar Kollegen, die, die auch ähm, sehr Spiele interessiert sind und auch immer mal wieder ältere Sachen spielen. Und es ist eigentlich immer, wenn man in gewissen Kreisen ist, sage ich immer mal ein Thema, über das man auch mal ein paar Sachen und mal kurz reden kann. So. Es ist immer überraschend, wer, wer alles in Monkey Island gespielt hat, von dem man heute, der, der heute vielleicht überhaupt nichts mehr spielt. <lacht> Wie, wie schätzt du denn diese Retro-Bewegung ein, die jetzt ja schon seit einigen Jahren präsent ist, das auf jeden Fall, aber die jetzt gerade so in den letzten, noch sagen wir mal, drei, vier Jahren doch nochmal ordentlich Zug, nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen hat? Mhm. Ist das trotzdem eine Blase, die früher oder später platzt oder ist das inzwischen doch schon ein fester Bestandteil unserer Medienindustrie? Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es bleibt. Das ist die Frage natürlich, was bleibt. Ich sehe so Retro so ein bisschen in... Ja, in so drei, zwei, drei verschiedenen Kategorien jetzt mal so unterteilt. Okay. Also natürlich so dieses klassische Retro, dieses dieser Rückbezug, Nostalgie, ähm, die alten Sachen nochmal sich anschauen, die, die alten Gefühle nochmal ähm, aufwecken, wobei das für viele dann selten ein, ich spiele das nochmal ist, sondern eher ich ähm, lese mir einen Artikel durch, gucke mir nochmal ein Video und ähm, freue mich einfach, wie das damals war und fühle mich da äh, super abgeholt, wenn ich mich nochmal dran erinnere. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich das, was, was wir jetzt in der Return ja betrachten, also ähm, für die alten Systeme neue, neue Spiele. Das ist ähm, natürlich jetzt auch wieder eine ganz andere Nische, die vielleicht jetzt nicht den, den Massenappeal jetzt zu allen Gamern hin hat, ähm, aber die trotzdem ähm, erstaunlich gewachsen ist über die letzten Jahre und ähm, äh, man kann ja sehen, dass es mittlerweile wirklich zwei große Magazine gibt, die an den Kiosken liegen, die das so generell zum Thema haben. Ja. Und das Dritte ist aber tatsächlich das Bedienen von, von Versatzstücken aus dem ganzen Retro-Bereich. Ähm, wenn man sich jetzt neue Spiele anschaut, die äh, stark auf einen Pixel-Look setzen, also gerade was jetzt so äh, man so als 16-Bit-Optik so ein bisschen beschreibt. Ja. Ähm, gerade jetzt im letzten Jahr Into the Breach, was ja ein großer Titel war. Ähm, oder auch ähm, in, in Thimbleweed Park ähm, oder ähnliches. Ähm, das sind ja dann häufig, häufig Themen, dass da Spiele gebaut werden, die, die sich so spielen. Ich glaube, das war auch was, was Ron Gilbert über, über Thimbleweed Park gesagt hat. Wir machen ein Spiel, das genauso aussieht, wie die Leute es in Erinnerung haben, dass es damals war. Und es sieht natürlich dann überhaupt nicht so aus, wie die Spiele damals waren, weil das sieht immer eine absolute Katastrophe, wenn man sich dann neben dem Simpleweed Park ein Maniac Menschen anguckt, ähm, aber die einfach Versatzstücke reinnehmen, aber das dann modern eben aufbereiten. Ja. Es gibt auch Spiele, die mit Scanlines einfach arbeiten und das reinziehen ähm, oder vielleicht auch äh, in die Chiptune-Geschichten ähm, Sachen machen oder eben auch alte, ähm, alte Genres mal wieder bedient werden. Ähm, Runden Hexfeld Taktik ähm, oder auch die Dungeon Crawler, wo es ja auch sowas wie Legend of Grimrock beispielsweise ja. gibt, was sich ja auch wirklich gut verkauft hat, aber auch deutlich nischigere Sachen, wenn man jetzt mal in den äh, CRPG-Ecken nachguckt, ähm, dass da wirklich Spiele gemacht werden, die noch sehr puristisch so sind, als wären sie maximal nach 95 rausgekommen. Ähm, das ist einfach sehr breit. Ich glaube, das gehört alles irgendwo zur Retro-Bewegung dazu. Ähm, und mein Eindruck ist, wenn ich jetzt mal schaue, was es alles in den Medien gibt, wie viel darüber berichtet wird, wie erfolgreich ähm, Spieleveteranen laufen, äh, Return und, und, und Retro und Stay Forever und andere große Podcasts da jetzt auch noch stärker, immer stärker mit aufspringen, jetzt auch The Pod beispielsweise. Mhm. Ähm, das nimmt für meines Erachtens eher zu. Und ich meine, die, die Spieler von damals, die sind immer noch da. Und die neuen Spieler, die haben da halt vielleicht auch ein Interesse dran, die jüngeren Spieler, mal zu gucken, wie war das denn damals. Und ähm, ich, deswegen glaube ich eher, dass das zunimmt. Das wird sich vielleicht natürlich irgendwann mal verschieben. Ähm, ich bin in ein, zwei Facebook-Gruppen drin, <lacht> bei denen darüber diskutiert wird, ob, ähm, ob jetzt die PS3 auch schon retro ist. Und dann die... Das ist die Frage, ja. <lacht> und dann ganz viele sagen, nein, maximal PS2. Und, <lacht> und ich denke dann, Moment, für mich ist nicht mal die Playstation wirklich retro. Ja, ja. Das ist immer <lacht> das ist, ja. Je nachdem, wo man das halt einzieht. Genau. Und ich denke, so eine Rückbesinnung gibt es da schon. Da ist natürlich auch, da ist natürlich auch immer so ein bisschen die, ähm, die Faszination dass vielleicht vieles auch ein bisschen einfacher war, dass, mhm. dass die Genres vielleicht ähm, 
es gab, es gab immer, es gab viele neue Themen. Also selbst wenn man jetzt mal guckt, 1992, 93, 94, was es da in den Jahren alles noch für Neugründungen von Genres gab, was es da für Riesenbewegungen gab. Und ich glaube, heute, wenn man sich einen AAA-Titel anguckt von äh, 2019 und einen AAA-Titel von 2012, klar unterscheiden die sich, klar gibt es da Trends. Ähm, aber diese großen Sprünge sind da vielleicht nicht so sehr drin, und ähm, die Spiele sind dann vielleicht auch nicht mehr, man, man hat nicht mehr das Gefühl, dass die vielleicht so einfach sind und auf eine Kernmechanik einfach abzielen, sondern ich, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber ähm, ich habe jetzt auch eine PS4 oben stehen, aber ich kann auf der kaum was Neues spielen. Also zum einen mal, weil ich, äh, weil das mit dem Controller werde ich wahnsinnig. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe mir ein, zwei ähm, Shooter geholt auf der PS4 und habe das dann versucht, mit dem Controller zu spielen und bin hier irrsinnig geworden und habe es dann auf dem PC geholt und da ging es dann um einiges besser. Ähm, aber da ist es tatsächlich so und jedes Spiel ist Open World und äh, bei jedes ja. Spiel hat nochmal Crafting mit drin und so, ah nein, ich will doch bloß, ich will doch bloß ein Spiel spielen, lasst mich damit in Ruhe. Ich glaube, so geht es auch vielen. Ja, jetzt, jetzt wo du das gerade ansprichst, also ich selber spiele gerne Switch. Ich habe letztens, mhm. da gibt es ja auch viele alte Spiele, viele Spiele, die auf alt getrimmt sind, unter anderem auch für die Playstation 4 erhält ich übrigens diese Mega Drive sammlung mhm. und ein Freund von mir hat die sich letztens geholt und hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, die Steuerung funktioniert halt überhaupt nicht, die ist total furchtbar und ich habe gesagt, wieso die Steuerung, das ist doch wie früher. Und sein Problem war aber nicht die Steuerung des Spieles, sondern eben der Playstation 4 Controller. Ah, also das mm, ist was, was sich mm. schon auch durchzieht. <lacht> ja, also ich, ich habe für, mein, für meinen Rechner habe ich tatsächlich auch so ein, so ein SNES- Controller dranhängen, wenn ich da die Spiele spiele. Ein Ad das, äh, ähm, Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade gar nicht hier liegen. Ich habe mir den vor, vor zwei, drei Jahren mal geholt. Mhm. Ähm, <lacht> bin ich am ehesten noch gewohnt, was, was ja. Konsolenthemen angeht. Ja, Kann das, man gut also, mitspielen. Ja, die liegen auch nach wie vor super in der Hand. Die sind eigentlich zeitlos. Ich finde die auch super gern. Was glaubst du denn, was so das Geheimnis des Erfolges im Speziellen der Return jetzt ist. So als Printmagazin, das sich ja doch regelmäßig die Ausgaben ausverkauft, ähm, in einer Zeit, wo wir ja doch alle mehr oder minder aufs Internet getrimmt sind. Dass das wirklich nochmal so dieses, mhm. dieses Comeback des, ähm, ja, des ähm, Videospielmagazins ist. Ich glaube, es kommen ein paar Sachen zusammen. Also mhm. wenn man sich jetzt mal die Gegenthese ja anschaut, ähm, wie es im Printmarkt allgemein ausschaut, das ist ja ein großes Sichtum schon seit zehn Jahren oder so, oder noch länger. Also gerade bei Computerspielemagazinen geht es ja seit, ich weiß gar nicht, frühen 2000ern oder Mitte ja. der 2000er ja abwärts. Ähm, eine GameStar meldet schon seit zwei, drei Jahren keine Zahlen mehr. Da fällt, da, da geht es ja stark drum, um Berichte über Spiele und News und ähm, vielleicht noch eine CD vorne dran. Das sind alles Themen, die bekommt man heutzutage einfach kostenlos im Netz oder ja. für, für ein für wenig Geld im Netz, wenn man vielleicht irgendeinen Plus-Account oder sowas abschließt. Ich glaube, bei der, bei der Return oder auch bei einer Retro ist es wirklich so, dass man, dass man da so ein paar Sachen mit zusammen verbindet. Ähm, diese Wertigkeit, die da einfach drin steckt, also das, wie so eine Return-Aufschlag mit, das ist alles Hochglanz, das, ist sehr breit von dem, was da drin drin ist. Das ist nicht nicht auf, auf ein einzelnes System abgedeckt, sondern das ist ein sehr, sehr breiter Blick. Mhm. Ähm, sie kommt ja auch nur vierteljährlich raus. Ja. Ähm, und dieses, das, das, ich glaube schon, dass man darüber noch mal so ein bisschen dieses Erlebnis von früher, wie man ins Kiosk gegangen ist und drauf gehofft hat, dass er jetzt heute schon da ist, die neue, die neue Powerplay, <lacht> das nimmt man, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen wieder auch mit. Und es funktioniert aber wirklich nur, wenn man das sehr wertig macht. Gutes Papier, ja. schönes Layout und dann eben auch breit von den Themen her, dass, dass man vielleicht auch bloß die Hälfte der, des Inhalts vielleicht interessant findet, aber zumindest mal findet jeder immer irgendwas. Ähm, und das funktioniert, denke ich, in einer bis zu, bis zu einer gewissen Größe auf jeden Fall. Das ist jetzt knapp, äh, knapp fünfstellig so von der Auflage, so 10.000 plus, was mittlerweile die Return hat. Wir liegen ja, ich sag mal, in den ganzen Bahnhöfen aus, ähm, in, in einigen großen Supermärkten auch. Wir setzen natürlich auch stark auf, auf Abo, dass, dass ähm, jeder auch ähm, vierteljährlich die Ausgabe zugeschickt bekommt. Und ich glaube, auf auf einem gewissen Niveau wird es auch dauerhaft funktionieren. 
dass einfach sich jeder freut, wenn er da noch was bekommt. Wenn man da jetzt monatlich irgendwas bekommt, was man auch sonst irgendwo liest und was jetzt einfach nur ja, irgendwie auf Papier gedruckt ist und ein Preview über 14 Seiten, ich glaube, das hat sich einfach überholt. Nee, es ist, denke ich, auch schon so, wie du sagst, ein großer Faktor sind einfach auch die drei Monate, die zwischen jeder mhm. Ausgabe sind. Da ist einfach viel Zeit, um wirklich, um wirklich was Gutes rauszubringen. Das merkt man einfach. Genau. Also es ist ja auch wirklich so, dass wir, dass wir uns da auch viel Zeit für nehmen in den Redaktionskonferenzen, dass wir gucken, dass wir einmal breit aufgestellt sind, aber dass wir natürlich auch die Titel, die jetzt rein, die jetzt auf jeden Fall mit rein müssen, dass wir die auch unterbekommen. Und äh, so gefühlt könnten wir wahrscheinlich noch äh, eher noch eine Ausgabe mehr machen, aber <lacht> ich glaube, es ist schon gut so, weil dann hat man auch wirklich nur die wirklich interessanten Sachen genau. drin. Ja. Ähm, in, und einen riesen Aktualitätsbesuch haben wir dann natürlich jetzt dann nicht, aber der ist jetzt dann für, für die Themen, die wir da behandeln, jetzt auch nicht so wichtig. Genau, das sehe ich auch so. Daniel, hast du abschließend vielleicht noch einen Tipp für den geneigten Zuhörer, der sich denkt, ach, so einen Retroartikel, den könnte ich vielleicht auch mal verfassen. Vielleicht wäre das mal was für mich. Ähm, ja, gern. Also ich sag mal, wenn jeder, der, der ganz allgemein Interesse hat an, am Schreiben und, und das Thema ähm, Retro-Gaming allgemein interessant findet, ähm, vielleicht sich auch mal was Neues angucken will, also kann sich jederzeit bei uns melden ähm, und dann äh, Gastredakteure suchen wir immer. Wir sind wir ein sind sehr, sehr lustiger Haufen, der da, der da miteinander ähm, das, das Magazin rausbringt. Und ähm, wir haben auch immer wieder Gastredakteure mit bei uns bei. Das ist relativ häufig sogar, dass wir immer mal wieder neue Leute mit dabei haben, die dann auch schreiben. Und da gibt es ja auch keine Verpflichtung. Und es ist, ist schon, schon cool, wenn man, wenn man einen Artikel schreibt und dann auch sieht, dass, dass da einfach ähm, der Text geschliffen wird, dass anschließend ein cooles Layout drüber gesetzt wird und man am Ende dann auch, wenn man am, ins Bahnhof Kiosk geht, dann einfach seinen Artikel dann erschienen, mhm. erscheinen sieht. Lieber Daniel, <lacht> Danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, dass du wirklich auch ausführlich gesprochen hast. Das hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr informativ. Ähm, dem geneigten Zuhörer lege ich auch nochmal deinen Facebook-Account Daniel Spielt nahe. Das hast du ja vorhin schon mal erzählt, dass du da einmal die Woche etwas einen kleinen Rückblick auf ein altes Spiel gibst. Das ist nicht so super umfassend, aber es ist immer ganz nett, ein paar Bilder, ein bisschen Text an alte Spiele erinnert zu werden. Genau, da ist auch rein der Fokus auf, auf früher in, in aller Regel. Ja, ja, vielen Dank. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, äh, war schön mal aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Und ähm, äh, ich muss auch äh, nochmal Werbung für deinen, für deinen Podcast tatsächlich ähm, hier nochmal platzieren, auch wenn natürlich jetzt jeder, der diesen Podcast hört, deinen Podcast <lacht> ja schon kennt. <lacht> ähm, ich, ähm, ich habe ihn erst vor kurzem tatsächlich entdeckt, habe schon ein paar Folgen gehört und es ist wirklich schön recherchiert und ähm, das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, ähm, sich auch nochmal über, über die, die, die Spiele nochmal von früher zu informieren und äh, zumindest mal ich kann auch sagen, ich habe äh, bei dem einen oder anderen auch noch nochmal einiges dazugelernt. Freut mich, herzlichen Dank. Vielen Dank.